Okay, so guys, uh, I will just share my screen. Uh, just tell me, is it visible to everybody or not? Okay, so can you see the screen? Okay, nice. Okay, so now we will directly move to our topic. Okay, our lesson, the name of the lesson is precipitation. Okay. <clears throat> so guys, uh, in the last lecture, we started this lesson. And uh, we studied that what is precipitation actually? What are different forms of precipitation? Uh, we have seen different conditions in which regions this type of uh, specific type of precipitation occurs, why this occurs, okay. And after that, we started to study every uh, form of the precipitation in details. So in that, we have seen about the snow. Okay, we have studied about the precipitation form of the precipitation as a snow. Okay, so what is snow actually? Uh, what are the atmospheric and uh, geographical conditions that are uh, uh, responsible for the snowfall? Okay, so we studied about them. So we also studied at uh, in which region on the earth basically snowfall occurs, right? We also studied that how the process of snow formation occurs, right? Uh, we have also seen what is the difference between snow and the ice. So this is about the snow. After that, we studied the second form of the precipitation that is hell, okay? तो नरक वाला हेल नहीं ओके हा हेल वेगळा आहे एच ए आय एल सो दॅट हेल इज डिफरंट एच ई डबल एल गो टू हेल सो बेसिकली दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू से राईट सो इन द हेल ऑल्सो वी हॅव स्टडीड वॉट आर द क्लायमॅटिक कंडिशन वॉट आर द जॉग्रॉफिक कंडिशन वॉट आर ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन दॅट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल हाऊ हेल्स uh initially the small uh what we can say small volume of that hell after that because of some air and because of some cold temperature it becomes bigger and bigger it means it grows to bigger size and uh, one uh, condition comes or one time comes uh, in which they cannot go upward so they comes to down because of the gravity and we know that it can be of various sizes so it can just destroy the standing crops that are in the field okay so we studied about them what is the structure of that hell we have also studied that that is a concentric layer of the ice or snow they are found on the hellstone okay so we studied that because of the hellstone or hellfall what happens uh there can be loss of life as well as loss of property also loss of property means agriculture uh, crops etc they can be destroyed so we also studied in which part of the world mostly hailstone occurs in which season hailstone occurs we have seen so in africa and some part of the southeast asia hails do not occur in equatorial regions we have also seen the region why in the equatorial region snowfall doesn't occur okay because at the equatorial uh, regions or areas uh hills do not occur in the cold zones because of the lack of upward okay okay so in the equatorial regions what happens there is no low temperature okay for the hill at the higher altitude there should be a low temperature temperature below the freezing point of the water so in the equatorial region the condition is not possible that's why hills are, hills are not formed in that region and in the cold what happens there is no water i mean uh, no air flow over there okay lack of upward flow there is no actually a uh, hot air present in the cold atmosphere and if hot air is not present then how that air can be go at high altitude this is not possible okay so this was about the revision of last lectures okay so am i audible
ओके सो एनी बडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ अप टिल नाउ ओके ओके सो कैन यू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ आई मीन आर यू रेडी okay so we will start our next topic there is one activity for you people that let's let us make rain manje paus apan padu ya kiwa banu ya okay gather the following material a vertical glass container a metal lid nail hammer a uh, hot water ice cubes and handful of salt ek container gaycha manje ek tumhala ek bhanda gaycha with a metal lid म्हणजेच काय ते धातूच असलं पाहिजे रिमूव्ह द लीड वरची लीड काढायची त्याची कवर धातूच हिट द लीड ऑन द अपर साइड ऍट अ नंबर ऑफ पॉइंट विथ द नेल अँड हॅमर मग तुम्हाला काय करायचं आहे त्या नेलला सॉरी ते जे वरून कॅप असेल किंवा जी भांड्याचं वरून लीड असेल तर त्या लीडला भोक पाडायची तुम्हाला होल पाडायचे आहेत कशाने नेल म्हणजेच खिळा आणि हातोड्याने एक तुम्हाला त्या ठिकाणी होल पाडायची आहे i mean you do not have to make hole to that but just have to make the impression okay manje tumhala tya tikani hole nahi padaye sorry for that ta tumhala kay karaycha varun phakt ek thoka maraycha normally jene karun hole tar padnar nahi parantu tya tikani khadda padel manje ek prakar ek khalun kasa structure tayar hoil ekdam ankuchidar tya tikani structure tayar hoil khalun thoda 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 aplyala purna je kay cover asel lid asel tyavar karaycha फील वन थर्ड ऑफ द कंटेनर आणि ते कंटेनर आहे त्याला जवळपास तीस टक्के तेहतीस टक्के भरून घ्यायचं आपल्याला पाण्याने थोडस गरम पाणी पाहिजे स्टीम्ड वॉटर नॉट बॉइल्ड म्हणजे याची वाफ निघायला चालू झाली आहे नाव पुट द लीड ऑन द कंटेनर अँड क्लोज टाईटली आता काय करायचं आहे एक ते लीड आहे ते कंटेनर बाबा टाकायचं आहे पूर्णपणे बसवायचं आहे पॅक टाईटली एअर टाईट टेक केअर दॅट द स्टीम इन द कंटेनर शुड नॉट गो आउट मग त्या कंटेनरमध्ये जे तुम्ही गरम पाणी ठेवलंय त्यावर तुम्ही झाकण लावलंय लीड आणि त्या लीडला काय आहे बेसिकली त्या लीडला नॉर्मली तुम्ही एक इम्प्रेशन दिलेले आहेत इंडेंटेशन दिलेलं आहे त्यावर कारण वरून तुम्ही खेळ्याने नॉर्मली ठोकलेलं आहे बऱ्याच ठिकाणी ऑल राईट आणि तुम्ही एकदा ते एअरटाईट करून टाकायचं आहे जेणेकरून त्यातली जी वाफ आहे स्टीम आहे सो इट शॉड नॉट गो आउट साइड ऑन द लीड पुट आईस क्यूब आणि वर काय करायचं जे लीड असेल त्यावर आईस क्यूब्स ठेवायचे आहे म्हणजे बर्फाचे तुकडे त्यावर ठेवायचे आहे हँडफुल ऑफ रॉक सॉल्ट पण त्यामध्ये टाकायचं आहे आणि लिटल वॉटर पण त्यामध्ये टाकायचं आहे नाव ऑब्झर्व कंटेनर एक्सपिरियन्स रेन नाव डिट मे टेक टेन टू फिफ्टीन मिनिट्स नाव यू टेल मी वॉट विल हॅपन आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट अँड नाव यू हॅव टू टेल मी दॅट वॉट विल हॅपन इन दिस एक्सपेरिमेंट वॉट आर यू गोइंग टू सी वॉट आर यू गोइंग टू ऑब्झर्व वॉट आर द आउटकम्स वॉट आर यू गोइंग टू सी Am I audible? Okay. So what can be the outcome, guys? To me, Ghari Pan has experimented with Kelela, okay? Yes, Kadambari, you're right. घरी पण आपण हा एक्सपेरिमेंट बऱ्याचदा आपल्या घरी डेली होतो एक्सपेरिमेंट ओके येस एनी बडी एल्स हॅलो एम आय ऑडिबल टू विनीत आयुष वैष्णवी वेदांत so i have asked you something i expect answer from you people for this hello
ओके कादंबरी एक्चुअली आई गॉट आंसर फ्रॉम यू बट आई वाज एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स आल्सो बट आई डोंट थिंक दे आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग दे आर नॉट इवन गिवन नॉट इवर गिविंग रॉन्ग आंसर्स आल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कन्वर्सेशन सो दिस इज नॉट एज आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल ओके Okay, still nobody is replying apart from Kadambari. Am I audible to them also or not? Vaishnavi, Ayush, Vinit. Okay, Ayush. now vaishnavi and vinit i need answers from you what will you observe okay might be my uh, voice is not audible to them so you guys have given perfect answer that what will happen that water vapor that are present inside they will become water droplet it means they will get condensed so it is because of the ice that is present on the lid and all that uh, water droplets will accumulate it will get collected uh, where it will be collected inside the lid i mean on the inner side of the lid because we have heated through the nail over there and it will get accumulated over there and it will try, uh, it will drop down so it will be like a rainy raining over there एकदम पाउस पड़े सारे सीच्युएशन होके एक्सप्लेन समझलाउस कसा पड़ता नक्की कल रेनफॉल वॉट इज द रेनफॉल एक्चुअली सो एज द वेपर इन द कंटेनर इज लाइट इट ट्रैवल्स अपवर्ड ओके जी पानी की वफ है वेपर है ती का है हल्की है सो इट विल ट्रैवल अपवर्ड ती वर दिशे जाए एज द लीड इज टाइटली क्लोज the vapor cannot escape okay vapor will not escape from the container because the lid is tight air tight because of the oil, uh, ice cubes above the lid condensation of the vapor occurs what will happen vapor condensation will occur consequently water droplets formed from the vapor accumulated on the inner side of the lid because of the punches on the lid these droplets gather together and fall down as drops during rainfall similar process happens in the atmosphere on large scale so guys this was a very small experiment but when it uh, it is raining then the same experiment is taking place on the earth on a large scale okay here container is small but in case of the rainfall container is total earth or total region so that's why it is on the large scale okay so guys now we will say about the rainfall okay so before that just wait for one minute all right just wait for one minute
okay so guys we will see how rainfall occurs how the situation is getting created in the atmosphere for the rainfall okay it will be visible now can you see right now okay actually there was some problem that's why i was making some changes okay okay so here is the textbook again we will see rainfall so we generally get water in the form of rainfall manje prithvi var je kai water cha source hai aplyala basically on the uh, earth it is a rainfall the temperature of the air with water vapor reduces when it goes higher so guys we know that there is a ocean there is a sea on the earth okay so when this uh, water in this sea they uh, it get heated because of the sunlight uh, it will get converted into water vapors not all the but that are uh, which are present on the surface of the ocean that water get heated and it will get converted into water vapors so it water vapors goes to upward because it is light with the air okay because air is also heated due to sunlight and because of that what happens uh, i have already told you that if air is heated it becomes light and it goes to higher altitude upward so along with this air water vapors also go upward and we know at upward as we go high on the higher altitude the temperature of the earth atmosphere start to decrease so that's why the temperature of the air with water vapor reduces or decreases when it goes higher condensation of vapor occurs okay what happens there condensation of vapor occurs over there clouds form when the condensed water droplets and dust particles accumulate okay what happens condensation of the vapor of vapor occurs clouds form when the condensed water droplets and dust particle accumulate manje kay air madhe already kay ahe dust particles ahet aplyala mait ahe ani he dust particle ani water vapor je condense jhalle ahe ते एकत्र आले की मग त्याला एक शेप येतो त्याला एक प्रकारे एक आकार येतो त्यालाच आपण म्हटलो का क्लाउड इट इज कॉल्ड अ क्लाउड द वॉटर ड्रॉपलेट्स इन्क्रीज इन द साइज देन व्हॉट हॅपन्स दिस वॉटर ड्रॉपलेट्स बिकम मोर इन दी क्लाउड साइज ऑफ दॅट वॉप वॉटर ड्रॉपलेट्स कंटिन्युअसली इन्क्रीजेस बिकॉज ऑफ द हायर अल्टिट्यूड अँड लोअर टेम्परेचर अँड वेन दे कॅनॉट फ्लोट इन द एअर एनी मोअर because of their weight they come down as waterfall uh, sorry rainfall okay so guys we know that certain weight they can float in the air but when that weight becomes more or a weight becomes higher they cannot uh, float any more and they uh, come down to the earth surface because of the earth's gravity and we call it as a rainfall tyala chapan paus manto manje baka unhale madhe kay hota पृथ्वीवर जेवढे काही समुद्र आहे त्यांचं टेम्परेचर वाढतं ओके टेम्परेचर वाढण्यानं त्याचे वेपर फॉर्मेशन होतात ते वेपर फॉर झालेले फॉर्म झालेले वेपर्स आहे सो दे वेपर दॅट वेपर्स गो टू हायर अल्टिट्यूड ॲट दॅट हाय अल्टिट्यूड देर इज अ व्हेरी लेस टेम्परेचर बिकॉज ऑफ दॅट वॉटर वेपर अगेन गेट कन्व्हर्टेड इन टू वॉटर ड्रॉपलेट्स दिस वॉटर ड्रॉपलेट्स दे गेट मिक्स्ड विथ द डस्ट ओके वेन दे वॉटर ड्रॉपलेट्स आर व्हेरी स्मॉल they get mixed with the dust and we know uh, because of that what happens clouds are formed and when this droplets of the water particles become bigger and bigger and bigger they cannot any more float on the cloud or with the cloud and they come down on the earth surface because of the gravity and we call it as a paus apan tela mhanto paus all right so this is the process of the rainfall so guys you got it the process of rainfall okay now there are two types of rainfall i think how many we will see conventional and orographic type of rainfall cyclonic rainfall three types i think there are okay cyclonic rainfall so we will study one by one 
सो नाउ सी कन्व्हेन्शनल रेनफॉल म्हणजेच पारंपरिक जो पाऊस पडतो आपल्याकडे सीझनला पावसाळी सीझन आपण ज्याला म्हणतो आपल्याकडला रेनी सीझन बारिश का मौसम ओके सो दिस इज द कन्व्हेन्शनल रेनफॉल सो लेट सी अबाउट इट इन इक्वेटोरियल एरियाज द सर्फेस गेट्स हिटेड बिकॉज ऑफ द सन्स हिट अँड द एअर नियर इट ऑल्सो गेट्स हिटेड म्हणजेच काय होत आहे इक्वेटोरियल जे प्लेन आहेत इक्वेटोरियल जे रिजन आहेत उष्णकटिबंधी प्रदेश आहे ते ओके तर त्या ठिकाणी काय होत विषवृत्ती प्रदेश थोडक्यात ओके इक्वेटोरियल प्लेन म्हणजेच विषवृत्ती प्रदेश त्या ठिकाणची जमीन ही उन्हाळ्यामध्ये गेट हिटेड बिकॉज ऑफ दिस सन हे सन सीट सूर्याच्या उष्णतेमुळे ही सरफेस जो आहे अर्थचा तो गरम होतो अँड ऑल्सो द इयर नियर इट ऑल्सो गेट्स हिटेड मग त्या सरफेसच्या शेजारी जे एअर आहे तिचं पण टेम्परेचर वाढून जात इट स्प्रेड अँड बिकम लाईटर अँड मूव्ह अपवर्ड अँड एज एज आय टोल्ड यू दॅट वेन एअर बिकम्स हॉट इट बिकम्स लाईट सो इट मूव्ह अपवर्ड द एअर कुल्स डाऊन वेन इट गोज अपवर्ड मग जसजशी वर जाईल तस तसं काय होईल टेम्परेचर डाऊन होईल आणि अर ते जे एअर जे आहे ते पुन्हा काय होणार कुल होणार ओके मॉइश्चर होल्डिंग कपॅसिटी ऑफ द कोल्ड एअर इज लेस ओके गाईज म्हणजेच काय जी ऑइल सॉरी जी एअर कोल्ड असते तर त्या कोल्ड एअर मध्ये काय होतं की मॉइश्चर जे आहे म्हणजेच वॉटर व्हेपर आहे ते जास्त राहू शकत नाही त्यामध्ये कारण वॉटर व्हेपरचं लगेच कंडेन्सेशन होत जातं एअर कोल्ड म्हणजेच टेम्परेचर कोल्ड आणि जर त्यामध्ये जर कोणी वॉटर व्हेपर जर सोडल्या किंवा प्रेझेंट असल्या तर ते थांबू शकत नाही जास्त वेळ कारण त्या लगेच कोल्ड होणार आणि त्यांचं लगेच कंडेन्सेशन होऊन वॉटर ड्रॉपलेस होणार तसं गरम एअरची कॅपॅसिटी जास्त असते मॉइश्चर होल्डिंगची कारण गरम एअर मुळे काय होतं जे मॉइश्चर आहे ते मॉइश्चर फॉर्म मध्येच राहतं ते थंड होत नाही ओके सो द मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द कोल्ड एअर इज लेस कॉन्सिक्वेंटली कंडेन्सेशन ऑफ द वॉटर व्हेपर ऑकर्स अँड रेनफॉल ऑकर्स मग यामुळे काय होतं जे काही अॅटमॉस्फेअर मध्ये वॉटर व्हेपर प्रेझेंट आहे त्या सगळ्या कंडेन्स होतात त्यांचे वॉटर ड्रॉपलेट मध्ये फॉर्मेशन होतं आणि त्या ठिकाणी रेनफॉल होतो इन इक्वेटोरियल एरियाज ओके इन इक्वेटोरियल एरियाज सच सच अ टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑलमोस्ट डेली इन द एफ्टरनून म्हणजे जे इक्वेटोरियल रिजन्स आहे म्हणजेच काय फॉर फॉर एक्झाम्पल ब्राझीलचं जे एक्झाम्पल दिलं मी तुम्हाला ब्राझीलचं जे अमेझॉन रिव्हर बेसिन आहे टोटल तर तो पूर्ण इक्वेटोरियल रिजन मध्ये आहे आणि त्या ठिकाणी काय आहे त्या ठिकाणी डेली पाऊस पडतो त्या ठिकाणी आफ्टरनूनला डेली पाऊस पडतो म्हणजेच त्या ठिकाणी एव्हरग्रीन ट्री का आढळतात एव्हरग्रीन फॉरेस्ट का आढळतात कारण त्या ठिकाणी कंटिन्युअस वॉटर किंवा रेनफॉल होत असतो आणि हे का होत आताच आपण रिझन बघितलं की मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द कोल्ड एअर डिक्रीजेस ओके सो इन इक्वेटोरियल एरिया सच अ टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑलमोस्ट डेली इन द एफ्टरनून रेनफॉल इज अकम्पडिल्ड बाय लाइटनिंग एंड थंडर म्हणजेच काय विजेच्या कडकडाट सह आणि ढगांच्या गडगडाटासह या ठिकाणी पाऊस पडतो ऍट द एफ्टरनून म्हणजेच बाय लाइटनिंग एंड थंडर इज ऑल्सो अकम्पनिड द कोंगो बेसिन ऑफ द आफ्रिका अँड द अमेझॉन बेसिन इन द साऊथ अमेरिका एक्सपिरियन्स कन्व्हेन्शनल रेनफॉल बघा या ठिकाणी कुठं कोंगो बेसिन ऑफ आफ्रिका आफ्रिकेमध्ये कोंगो रिव्हर आहे कोंगो देश पण आहे रिपब्लिकन ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोंगो असे करून देश आहे त्या ठिकाणी पण अशा पद्धतीने पाऊस पडतो आणि साऊथ अमेरिका म्हणजेच काय ब्राझील साऊथ अमेरिकेमध्ये आहे तर ब्राझीलमध्ये पण अमेझॉन बेसिन मध्ये अशा प्रकारचा कन्व्हेन्शनल रेनफॉल होतो ओके तर कन्व्हेन्शनल रेनफॉल म्हणजे थोडक्यात आपला रेग्युलर नाही ओके सो ऍक्च्युली आय मिस्टेक ऑनली टोल्ड यू दॅट इट इज रेग्युलर आय मीन इट इज पारंपरिक सो इट इज लाईक डेली इट इज नॉट अ सीझन इट इज डेली सच अ रेनफॉल ऑकर्स इन व्हेरी लिमिटेड एरिया इन द वर्ल्ड पण अशा प्रकारचा जो पाऊस आहे कन्व्हेन्शनल की ज्यामध्ये डेली आफ्टरनून ला पाऊस पडू शकतो तर त्या पृथ्वीवर अशा प्रकारचे जे प्रदेश आहे हे पाप थोडेसे आहे ओके सो सच अ टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन अ रिजन अँड दिस रिजन आर व्हेरी लिमिटेड ऑन द अर्थ सी गाईज हिअर इज द फोटो ऑर इज अ पिक्चर शोइंग यू 
conventional rainfall you can see the direction two direction arrows are given this two direction arrows shows what they shows air movement and again there is a cloud formation and as uh, this air get cooled uh, whatever the moisture present in the atmosphere whatever the water vapor present in the uh, air they get cooled down and they become water droplet and come as a rainfall so this uh, is the, this is the rainfall uh, as a conventional rainfall and it occurs in congo equatorial plains equatorial regions uh, congo river basin amazon river basin in such areas see here think about it because of the conventional process such a type of rainfall occurs in the afternoon in equatorial areas but why doesn't it rain in afternoons in the oceanic areas of equatorial belt manje te asa manta hai ki ja thikani zameen ahe tya thikani tar paus padto equator la karan prithvi cha je equatorial region ahe tya madhe samudra pan yeto tya madhe ocean pan yeto ani tya thikani kai thikani kai desh pan yeto tya madhe tya region madhe परंतु फक्त ज्या ठिकाणी अर्थ सर्फेस आहे त्या ठिकाणी पाऊस पडतो परंतु ज्या ठिकाणी ओशन आहे त्या ठिकाणी नाही पडत तो व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस व्हॉट कॅन बी द रिझन बिहाइंड ऑल दिस बिहेवियर सो गाईज कॅन यू टेल मी दिस बिहेवियर एम आय ऑडिबल yes so do you know the answer for this why in oceanic equatorial plains okay uh rainfall doesn't occur it afternoon why this is so yes it is the perfect answer that water get heated late but अर्थ सरफेस इज गेटिंग हिटेड अर्लियर म्हणजेच काय जमीन लवकर तापते परंतु पाणी जे आहे ते लवकर तापत नाही आणि जर पाणी जर जास्त तापलं नाही ओके ओशन वॉटर जर जास्त हिट झालं नाही तर त्याच्या आसपासची जी एअर आहे ती पण जास्त हिट होणार नाही बरोबर आहे जर ती एअर हिट झाली नाही तर ती वर जाणार नाही अपोर्ड मुवमेंट होणार नाही आणि अपोर मुवमेंट जर झाली नाही तर काय होणार नाही त्या ठिकाणी मॉइश्चर जे आहे ते वर लेवलला जाणार नाही ओके मग यामुळेच ज्या ठिकाणी फक्त सरफेस आहे त्या ठिकाणी पाऊस पडतो ऍट द एफ्टरनून फॉर द कन्व्हेन्शनल रेनफॉल अँड वेअर देर इज अ ओशनिक रिजन सच अ टाईप ऑफ कन्व्हेन्शनल रेनफॉल डू नॉट ऑकर सो यू गॉट इट गाईज एव्हरीबडी कादंबरी ऑलरेडी नो ओके वेदांत आयुष विनीत विनीत आय हॅव नॉट रिसिव्ह एनी रिप्लाय फ्रॉम विनीत Vineet Patil, are you there? Aaj Vineet la kai problem dhalai kai samjhat nahi hai. Yacha konta hai prakar sa reply ya dhikani aap lela dhishat nahi hai. Ok, aso kai problem asil dhela. Aata mitar na apan dhusra prakar sa bagu yat. Orographic rainfall. काय आता आपण हा रेनफॉल मध्ये तीन टाइप्स आहे ओके तर ते वन बाय वन आपण बघणार आहोत पहिला पाहिला आपण कन्व्हेन्शनल रेनफॉल आता हा दुसरा आपण सुरू करतोय ओरोग्राफिक रेनफॉल ओके सो विंड्स कमिंग फ्रॉम लेक्स और सीज आर मॉइश्चर लायडन म्हणजेच काय एखाद्या ठिकाणी एक खूप मोठं जलाशय आहे तळ आहे समुद्र आहे तर त्या ठिकाणावरून जी एअर वाहत वाहत जमिनीकडे येते तर त्या एअर बरोबर मोठ्या प्रमाणात मॉइश्चर असत सो द विंड दॅट आर कमिंग फ्रॉम द लेक और दॅट इज कमिंग फ्रॉम द सी दे आर फुल ऑफ मॉइश्चर मॉइश्चर मीन्स वॉटर पेपर विथ देम दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हाय माउंटन रेंजेस काय होत या ठिकाणी दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय हाय माउंटनस रेंजेस म्हणजेच बघा समुद्रापासून जर एक विंड वाहत सुरुवात झाली 
त्या विंड बरोबर काय आहे मोठ्या प्रमाणात काय आहे मॉइश्चर आहे आणि जसं ते दहा किलोमीटर पंधरा किलोमीटर पन्नास किलोमीटर जेव्हा ते समुद्रापासून दूर येतात तर त्या ठिकाणी त्यांना एक पर्वत आढळतो खूप मोठा पर्वतांची रांग माउंटेन रेंज त्या ठिकाणी जर आढळली किंवा त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे तर काय होईल त्या ठिकाणी जो विंडचा फ्लो आहे तो काय होईल ऑब्स्ट्रक्ट होईल तो त्या ठिकाणी खंडित होईल किंवा त्याला बाधा उत्पन्न होईल ऑब्स्ट्रक्ट म्हणजेच बाधा उत्पन्न होईल ऑब्स्टॅकल ओके सो व्हॉट विल हॅपन देन व्हॉट एव्हर द एअर विंड फ्लो इट विल गो अपवर्ड ओके सो द फ्लो ऑफ दिस विंड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय हाय माउंटन रेंजेस कमिंग इन देअर वे दे स्टार्ट गोइंग अपवर्ड अलॉंग विथ द स्लोप ऑफ माउंटन्स नाउ सी माउंटन्स आर व्हेरी हाय व्हेरी हाय अल्टिट्यूड सो व्हॉट विल हॅपन व्हॉट एव्हर द विंड इज कमिंग फ्रॉम द सी ऑर लेक मॉइस्चर कंटेंट एअर दे विल ऑल्सो मूव्ह अपवर्ड विथ द स्लोप ओके टुवर्ड्स दी स्काय बिकॉज ऑफ दिस हायर अल्टिट्यूड माउंटन माउंटेन रेंज दे इज नॉट अ सिंगल माउंटेन बट इट इज अ बिग रेंज फॉर मेनी किलोमीटर्स हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स सो दे स्टार्ट गोइंग अपवर्ड अलॉंग विथ द स्लोप ऑफ द माउंटन्स द टेम्परेचर ऑफ दिस विंड ड्रॉप अँड कंडेन्सेशन ऑकर्स मग काय होतं आपल्याला माहित आहे जर विंड वर वर जायला लागले त्याच्याबरोबर मॉइस्चर कंटेन आहे आणि जर जसं जास्त हाईटला जाऊ आपण त्या ठिकाणी काय होतं एअर टेम्परेचर डाऊन होत आणि जर एअर टेम्परेचर डाऊन झालं म्हणजेच त्या ठिकाणी जे मॉइस्चर कंटेंट आहे त्या एअर मध्ये ते ऑटोमॅटिकली त्याच वाफेचं रुपांतर पाण्यामध्ये होणार वॉटर ड्रॉपलेट मध्ये होणार सो द कंडेन्सेशन ऑफ दिस मॉइस्चर ऑकर्स अँड रेनफॉल टेक्स प्लेस ओके हा एक पावसाचा एक तरीका झाला पहिला टाईप आपण बघितला कन्व्हेन्शनल त्यामध्ये प्रोसेस काय आपण बघितली आता हे ओरोग्राफिक आहे यामध्ये पण आपण काय बघितलंय एक कंडिशन वेगळी आहे कन्व्हेन्शनल पेक्षा ही लक्षात ठेवायची आहे तुम्हाला ओके सो वॉटर फॉल रेनफॉल टेक्स प्लेस दज बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माउंटन्स दिस टाईप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ओके द विंडवर्ड साईड ऑफ द माउंटन्स गेट्स मोर रेन ओके म्हणजेच बघा सपोज विंड विंड वाहत वाहत येतोय विंडचा ब्लो येतोय फ्लो येतोय आणि तो ऑब्स्ट्रक्ट झाला ओके आणि तो वर वर जायला लागला पण जस जसं वर चाललाय तस तसं काय झालं ते त्या बाजूला खूप जास्त पाऊस पडला कोणत्या बाजूला त्या माउंटनच्या बाजूला खूप जास्त पाऊस पडला पण आता काय झालं ही विंड पुन्हा आणखी वर गेला वर गेल्यानंतर काय होईल आणखी हाईटला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी टोक येईल किंवा माउंटन जी हाईट आहे ती संपून जाईल आणि माउंटनच्या पलीकडे जो रिजन आहे त्या त्या पलीकडे ते कलाउड जातील ते ढग त्या ठिकाणी जातील म्हणजेच काय होतं या ठिकाणी सगळ्यात जास्त पाऊस कुठे पडून जातो अलीकडे माउंटन साईडला म्हणजे इयर फ्लोची जी साईड आहे किंवा विंडवर्ड साईड म्हणजे वाऱ्याची जी दिशा आहे किंवा वाऱ्याची जी बाजू आहे त्या बाजूला पाऊस खूप जास्त पडतो ओके इट गेट्स मोर रेन अमाऊंट ऑफ पेपर इन द एअर रिड्युसेस मग जर त्या ठिकाणीच खूप पाऊस पडून गेला तर काय होईल विंड मध्ये जी एअर आहे विंड मध्ये जे काही वॉटर वेपर आहे त्याचं प्रमाण कमी होईल ओके म्हणजेच ढगांचं प्रमाण त्या ठिकाणी कमी होईल अमाऊंट ऑफ द वेपर इन द एअर रिड्युसेस आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटन मग जेव्हा माउंटन ते क्रॉस करून जातील हायर अल्टिट्यूड वरून तेव्हा मात्र त्यामध्ये जास्त प्रमाणात पाऊस असणार नाही पाणी राहणार नाही वॉटर वेपर राहणार नाही अँड मॉइस्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ एअर इन्क्रीजेस मग त्या ठिकाणी मी तुम्हाला काय सांगितलंय मॉइस्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द एअर इन्क्रीजेस ओके म्हणजेच त्या ठिकाणी जी व्हेपर आहे एअर आहे त्या ठिकाणी आणखी व्हेपर सामावून घ्यायची कॅपॅसिटी वाढते कारण ऑलरेडी जर हंड्रेड पर्सेंट कॅपॅसिटी होती तर त्याच्यापैकी सत्तर पर्सेंट जी कॅपॅसिटी आहे तेवढा पाऊस खाली पडून गेला तेवढे वॉटर व्हेपर पडून गेले आणि फॉर एक्झाम्पल तीस पर्सेंट राहिली म्हणजेच आणखी सत्तर पर्सेंट कॅपॅसिटी शिल्लक आहे म्हणजेच मॉइस्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द एअर इन्क्रीजेस द लिवर्ड साईड ऑफ द माउंटन गेट्स लेसर रेनफॉल मग जी माउंटनची लिवर्ड साईड आहे म्हणजेच पलीकडची बाजू आहे त्या ठिकाणी मात्र वॉटर फॉल किंवा रेनफॉल हा कमी होऊन जातो कारण त्या वॉटरचं जे टेम्परेचर आहे सॉरी मॉइस्चर कंटेंट जे आहे ते कमी आहे आणि जे काही कंटेंट आहे ते मात्र जास्त थंड झालेलं नाही ओके सो इन द लिवर्ड साइड ऑफ द माउंटन ऑन दी अदर साइड ऑफ द माउंटन वी कैन से 
uh, it gets lesser rainfall and hence this area is identified as rain shadow area and just guy tya area la tya region la matla jata rain shadow area manje parjanya chhaye cha pradesh asa tyala matla jata pausala marathi madhe parjanya asa matla jato okay anki ek shabd ahe scientific kiwa shastriya parjanya ani mag ha jo area ahe leeward side cha ja thikani paus kami padto tyala matla jata parjanya chhaye karan tya thikani ek prakare pausachi fakt savli padlele ahe ढगांचे पक्ष सावलेही पडलेला आहे परंतु पाऊस मात्र एवढा पडलेला नाही जास्त जास्त पाऊस हा विंडवर्ड साईडलाच पडून गेलेला आहे अलीकडेच पडून गेलेला आहे ओके सो फिगर फाईव्ह पॉईंट फाईव्ह ए आणि फाईव्ह पॉईंट फाईव्ह बी ओके गाईज सो दिस इज कॉल्ड एज अ फाईव्ह पॉईंट फाईव्ह फिगर ए सी हिअर यू कॅन सी नाव यू कॅन सी हिअर मोर क्लाउड्स आर हिअर हिअर इज द सी विंड इज कमिंग फ्रॉम दॅट हिअर इज अ माउंटन and uh, mountain winds are going upward clouds are going upward but uh, when it start going upward uh, it get cool and more amount of rainfall is there but when they passes this mountain then you can see only one uh, cloud is there for example uh, and a very less rainfall is there and that's why it is called as a rain shadow region manje parjanya chhaye cha pradesh fakt tya thikani ek pausa cha ek prakare savli padlya sarkha tya thikani ek त्यांनी तुलना केलेली आहे ओके आणि इथे बघा तुम्ही बघू शकता फिगर फाईव्ह पॉईंट फाईव्ह बी या ठिकाणी तुम्हाला ऑरोग्राफिक रेनफॉल कसा होतो त्याच एक्झाम्पल दिलेलं आहे ओके बघा या ठिकाणी आता क्रॉस प्रोफाईल ऑफ महाराष्ट्र अँड रेनफॉल म्हणजेच काय आहे तुम्हाला महाराष्ट्राची जी काही पूर्व ते पश्चिम जी बाजू आहे किंवा पश्चिम ते पूर्व बाजू आहे ओके तर ती जर आपण क्रॉस सेक्शन जर घेतलं तर त्या ठिकाणी काय होईल इकडे अरबी समुद्र आहे तुम्ही बघू शकता इथे अरेबियन सी इज हिअर ओके नाव बिकॉज ऑफ द हिटिंग ड्यू टू सन्स हिट युअर प्रेशन ऑफ द वॉटर इज टेकिंग प्लेस अँड बिकॉज ऑफ दॅट काय मॉइश्चर लॅडन क्लाउड्स आर फॉर्म मॉइश्चर इज देअर एअर इज देअर डस्ट इज देअर अँड बिकॉज ऑफ दॅट क्लाउड्स आर फॉर्म and here is a kokan region you can see kokan region is there after arabian sea at kokan region we know that there is very high rainfall because here is the sayadri mountain range over there ya thikani kay ahe sayadri mountain range ya thikani aplyala adhun dete and it is very high mountainous range and because of that whatever the wind are coming they get obstructed and they start to go upward you can see increase in the altitude less moisture holding capacity ma ya tikani kay hot temperature pan down hot moisture holding capacity kami hote karan je pan moisture ahe te temperature kami jale mule punna tyacha rupantar he paanyamadhe hota ani tya tikani tumhi baghu shakta khup jasta paus ya tikani padtoy ya tikani je sayadri hills ahe tya tikani khup jasta paus padtoy parantu jasa jasa pudha jao tasa tasa kay hot decrease in altitude dhag punna khali alet altitude madhe decrease jale manje kay dhaganchi एक प्रकारे वॉटर पर्सेंटेज पण कमी झालंय आणि एक प्रकारे हिटिंग पण त्यांचं वाढलेलं आहे कारण हायर अल्टिट्यूडून खाली आल्यानंतर टेम्परेचर वाढत मग या ठिकाणी काय झालं टेम्परेचर वाढल्यामुळे या ठिकाणी ते मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढली म्हणजे जे काही एअर आहे वॉटर प्रेझेंट आहे ते गॅसेस फॉर्म मध्ये आहे त्याच रूपांतर वॉटरमध्ये होऊ नाही शकत कारण टेम्परेचर थोडं जास्त आहे परंतु जस पुढे जाईल पुढे जाईल महाराष्ट्रामध्ये डेक्कन प्लाटू आला पुन्हा त्या ठिकाणी लेस मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे ओके मग जस जसं पुढे जाईल काय झालं आणखी पुढे गेल्यानंतर लोअर लँड्स इन द ईस्ट म्हणजे विदर्भ जो आहे मराठवाडा सॉरी विदर्भ गडचिरोली भंडारदार सॉरी भंडारा गोंदिया हे जे काही डिस्ट्रिक्ट आहे महाराष्ट्रातले ते इकडे आहे महाराष्ट्रातले तर त्या ठिकाणी मात्र विदर्भात खूप जास्त पाऊस मग पडून जातो का तर कारण पुढे जाता जाता ढग हे आहे ते क्लाउड्स आहे ते थंड होतात ते थोडे हायर अल्टिट्यूडला पण जातात आणि त्यांचे मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी पण कमी होते म्हणजे तुम्ही बघू शकता महाराष्ट्रात हा जो रिजन आहे की ज्या ठिकाणी फक्त क्लाउड्स आहे रेनफॉल खूप कमी दिसतोय या रिजनला म्हटलं जातं रेन शॅडो रिजन पर्जन्य छायेचा प्रदेश आता या गोष्टीवरून या फिगरवरून तुमच्या लक्षात आला असेल की ऑरोग्राफिक रेनफॉल म्हणजे काय असतो ओके आणि रेन शॅडो रिजन मध्ये म्हणजे काय असतो ऑरोग्राफिक रेनफॉल कसा फॉर्म होतो तुम्हाला सर्वांची ही गोष्ट लक्षात आली असेलच ओके सो गाईज यू अंडरस्टँड दिस ऑरोग्राफिक रेनफॉल 
okay is it interesting to know how uh rainfall takes place in india in maharashtra okay good now see here guys can you tell observe the horizontal profile of the maharashtra ही फिगर 5.5 बी तुम्हाला ओळखायला सांगितलंय त्या ठिकाणी बघायला सांगितलंय आणि त्यावर काही क्वेश्चन आहे तर काय आहे व्हॉट टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन महाराष्ट्र महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या प्रकारचा रेनफॉल होतो सांगा मला कमेंटमध्ये ओके तोपर्यंत मी दुसरा क्वेश्चन विचारतो व्हेअर विल द रेन शॅडो एरिया लाय इन द महाराष्ट्र ओके तर महाराष्ट्रामध्ये रेन शॅडो रिजन कोणत्या ठिकाणी आपलं आढळून येतो कन्सिडरिंग दी फिगर इस्टिमेट द रेनफॉल ऑफ युअर डिस्ट्रिक्ट मग ही फिगर पाहून बघायचंय तुम्हाला तुमचा जो डिस्ट्रिक्ट आहे तो कोणत्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे आणि त्या ठिकाणी मग पाऊस कोणत्या कोणत्या पद्धतीने पडू शकतो हे तुम्हाला बघायचं या ठिकाणी ओके तर सर्वांना आन्सर माहीत आहे मित्रांनो की महाराष्ट्रामध्ये ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होतो आणि जो मिडल पोर्शन आहे महाराष्ट्राचा म्हणजेच कोणता वेन माउंटन्स रेंज एंड अँड द प्लॅटो रिजन स्टार्टेड देन ऑल द महाराष्ट्र प्लॅटो रिजन इज हॅव्हिंग रेन शॅडो रिजन ओके हा जो प्लॅटो रिजन आहे या ठिकाणी रेन शॅडो रिजन आपल्याला आढळून येतो कारण या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता पाऊस खूप कमी आहे आणि यात कोणकोणते जिल्हे येतात तर या ठिकाणी येतात अहमदनगर कोल्हापूर सॉरी अहमदनगर सातारा सांगली सोलापूर मराठवाडा ओके अशा प्रकारचे रिजन या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात उस्मानाबाद बीड जालना परभणी नांदेड अशा प्रकारचे आणि ज्या ठिकाणी खूप जास्त पाऊस पुढे दिसतोय तुम्हाला विदर्भ तर त्या ठिकाणी काय आहे त्या ठिकाणी आहे भंडारा गोंदिया अमरावती सॉरी अमरावतीला पण जास्त नाही गडचिरोली यासारखे जिल्हे आपल्याला आढळून येतात तर तुमचे प्रत्येक जण मला सांगा कोणकोणत्या जिल्ह्यात तुम्ही राहता ओके विनीत इन द ठाणे कादंबरी वेअर डू यू लिव्ह रायगड वेदांत इज इन द रायगड ठाणे रत्नागिरी रायगड ओके नाव एनिबडी एल्स हु इज देअर आयुष वेअर डू यू लिव्ह वैष्णवी अँड आयुष ओके रायगड ओके सो गाय इज इन रायगड मीन्स रायगड रत्नागिरी ठाणे सिंधुदुर्ग All these things comes in the Kratnagiri, uh, sorry, in the Kokan region, right? All you come in the Kokan region and see where is the Kokan. Here is the Kokan near to the Arabian Sea, all of you know. So, when you go ahead, then there is Sayadri Mountains and because of Sayadri Mountains, you receive very high rainfall. Okay, all Kokan region, Mumbai, Thane, Palghar, Kratnagiri, Sindhudurga, Raigar. All these districts receive very high rainfall and where I, do you, where I live? i live here where here near here just when sayadri mountains end i live here so my region comes under rain shadow region but your region comes at heavy rainfall region okay i live in ahmednagar district okay so this was the uh this was about the orographic rainfall Yes, I live in Ahmednagar, right? So, Vaishnavi also from Ahmednagar? Yes. Hello? Okay, okay. So, in which Taluka Vaishnavi? Karja, Jamkhed, Shegao, Sangamner, Kopargao, Akole, Okay, Rata, Raudi, Kopargao, Shrampur, पारनेर यापैकी कोणत्या तालुक्यातून ओके कुठे राहत ती वैष्णवी घाटकर ओके आय थिंक माय व्हॉइस इज नॉट क्लिअर टू हर ओके सो लेट इट गो आपल्याला समजण्याशी मतलब आहे ओके तर गाईज आपण आतापर्यंत दोन टाइपचे रेनफॉल पाहिले एक 
सायक्लॉनिक सॉरी एक कन्व्हेन्शनल पाहिला एक त्याच्यानंतर आपण बघितला ऑरोग्राफिक ऑरो मीन्स इट इज रिलेटेड टू माउंटन ऑरो म्हणजे पर्वत माउंटन हिल एक्सेट्रा सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस ऑरोग्राफिक टाईप रेनफॉल फ्रॉम द नेम इट सेल्फ ऑरो मीन्स इट इज रिलेटेड टू पर्वत इट इज रिलेटेड टू माउंटन एक्सेट्रा हिल हिल रिजन एक्सेट्रा ओके Now guys, the next type of rainfall is cyclonic. From the cyclonic name itself, you can understand it is a cyclone type structure or anything like that. Okay. See here, five and figure C uh, figure also given cyclonic type of rainfall, how it occurs. So let's see. Cyclone is the specific air formation when the pressure at an area is less than the surrounding region. Okay. सायक्लोन कसं तयार होतं वादळ कसं तयार होतं चक्रीवादळ कसं सायक्लोन म्हणजे एक प्रकारे चक्रीवादळ ते कसं तयार होत सायक्लोन इज स्पेसिफिक एअर फॉर्मेशन व्हेन द प्रेशर ऍट अन एरिया इज लेस दॅन द सराउंडिंग रिजन ओके एम आय ऑडिबल ओके वैष्णव युअर फ्रॉम संगमनेर आय एम ऑल्सो संगमनेर आय एम फ्रॉम संगमनेर ओके सो आयुष कादंबरी बेसिकली यु नो वॉट आपल्या सर्वांना एक गोष्ट माहिती आहे पाण्याबद्दल पण आपल्याला काय माहिती आहे ज्या ठिकाणी खूप जास्त प्रेशर असतो कोणत्याही गोष्टीचं तर जास्त प्रेशर कडून कमी प्रेशर कडे गोष्टी वाहतात बरोबर आहे ना एखाद्या ठिकाणी पाण्याचा खूप जास्त प्रेशर आहे नळीमध्ये तर तो कुठे वाहणार आहे ज्या ठिकाणी कमी प्रेशर आहे ऑबियसली ओके सो डू यू अंडरस्टँड दिस दिस थिंग डू यू नो दिस दॅट एव्हरीथिंग ऍक्च्युली बेसिकली वॉटर ऑर एअर इट फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर येस इट इज क्लिअर सो सो दिस थिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ एअर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक लक्षात घ्या तुमचं गाव आहे ओके तर तुमच्या गावाचा जेवढा एरिया आहे त्या ठिकाणी काय झालं अचानक टेम्परेचर खूप वाढलं ओके टेम्परेचर खूप वाढल्यानंतर काय होतं एअर जी आहे ती काय होणार आहे गरम होणार आहे आणि एअर हलकी होते एअर गरम झाली एअर हलकी झाली म्हणजेच काय होतं एअर म्हणजे काय आहे सर्वांना मला पहिलं विचारायचं एअर एअर म्हणजे काय आहे व्हॉट इज द कंटेंट ऑफ एअर एअरचं कंटेंट काय आहे आपण जे एअर बघतो बघत नाही म्हणायला आपल्याला दिसत नाही पण आपण जे एअर अनुभवतो तिच्यामध्ये काय काय कंटेंट आहे कॅन एनिबडी प्लीज टेल मी अबाउट दिस मिक्सर ऑफ गॅसेस ओके व्हॉट टाईप ऑफ गॅसेस यु नो दिस Yes. Anybody else? Vaishnavi, Vinit, Ayush, Vedant. Yes. So basically in atmospheric air, 78% of nitrogen. What is the meaning of nitrogen? You have to put your air in your hand. You have to put your air in your hand. You have to put your air in your hand. You have to put your air. ओके तर त्या फुग्यात जेवढी एअर आहे तर त्यात जवळपास जर आपण हंड्रेड ग्रॅम जर एअर त्यामध्ये जर भरली तुम्हाला सर्वांना माहित असेल एअरला वजन असतं बरोबर तर हंड्रेड ग्रॅम एअरमध्ये जवळपास अठ्याहत्तर ग्रॅम हे फक्त नायट्रोजन असतं ओके त्याच्यानंतर एकवीस ग्रॅम ट्वेंटी इज ऑफ ऑक्सिजन तुम्ही आजही जर ऑक्सिजन नाकाद्वारे आतमध्ये घेता हवा तर त्यात ट्वेंटी ऑक्सिजन असतो फक्त आणि सेवन्टी नायट्रोजन आणि उरलेला जो एक पर्सेंट आहे त्यामध्ये मग कार्बन डायऑक्साईड कार्बन मोनॉक्साईड बाकीचे जे नोबेल गॅसेस आहे अर्गॉन झेनॉन क्रिप्टॉन जे काय असतील ते ओके ते असतात तर काय होतं जेव्हा एअर गरम होते तर ते हे जे हवेचे पार्टिकल्स आहे स्मॉल आपल्याला दिसत नाही तर त्यांच्यामधले अंतर वाढू लागतं हळूहळू अंतर अंतर वाढू लागतं कारण ते गरम होतात आणि त्यांची हालचाल खूप वाढते मग त्यांच्यातलं अंतर वाढलं म्हणजे काय त्यांचं आकारमान वाढणार आहे आणि ते काय होतात हलके होऊन वर जातात मग वर गेले की काय होते त्या रिजन मध्ये हवेच जे प्रमाण आहे ते कमी होत ओके तुमच्या लक्षात येत की कारण त्यांच्यातलं जर अंतर जर वाढलं मॉलिक्युल मधलं तर काय होईल त्या ठिकाणी हवा कमी राहील आणि जी हवा गरम आहे झालेली टेम्परेचर मुळे ती वर जाते मग ती जी हवा आहे तुमच्या एरियामध्ये गावामध्ये जर हवा कमी झाली असेल प्रमाण टेम्परेचर मुळे 
तर आसपासच्या गावचे सपोज आसपास पाच गाव आहे पाच साईडला तुमच्या गावात तुमच्या पंचक्रोशीमध्ये आणि तुमचं गाव सेंटरला मग काय होत बाकीच्या गावाला म्हटलं थंड हवा आहे टेम्परेचर थंड आहे म्हणजेच त्या ठिकाणी हवेचा दाब हा जास्त आहे आपल्याला माहित आहे हवाच टेम्परेचर कमी असलं म्हणजे काय होतं हवा ही जवळ जवळ असते पार्टिकल्स आणि त्याचं खूप प्रेशर असतं वजन असतं मग ते काय करतात तुमच्या गावाकडे व्हायला चालू करतात सर्व हवा सगळ्या बाजूने बिकॉज द प्रेशर ऍट युअर व्हिलेज ऑर ऍट युअर लोकेशन इज लेस अँड आउटसाईड ऑफ दॅट देर इज व्हेरी हाय प्रेशर आणि वी नो वन थिंग दॅट इयर फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्प हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर अँड इव्हेन वन वन्स ऑल दिस इयर स्टार्ट टू फ्लोइंग टुवर्ड्स युअर व्हिलेज व्हेरी फास्ट वॉट हॅपन्स इट टेक्स अ शेप ऑफ सायक्लॉन यू कॅन इमॅजिन नाव ओके वॉट हॅपन्स यू कॅन इमॅजिन दॅट ऑन एव्हरी साईड फ्रॉम एव्हरी साईड वॉट हॅपन्स इट स्टार्ट टू मूव्ह टुवर्ड्स युअर व्हिलेज सो इट बिकम्स लाईक अ सायक्लॉन सो दॅट्स वाय दे आर सिंग दॅट सायक्लॉन इज अ स्पेसिफिक एअर फॉर्मेशन वेन प्रेशर ऍट एन एरिया इज लेस दॅन द सराउंडिंग ए रिजन दिस इज कॉल्ड अ सायक्लॉन एअर फ्रॉम द सराउंडिंग रिजन कम्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सायक्लॉन म्हणजे सेंटर ऑफ युअर व्हिलेज फॉर एक्झाम्पल अँड स्टार्ट मुव्हिंग अपवर्ड आणि एकदा तुमच्याकडे गावाकडे ती आली की तुमच्या गावाकडून ती वर व्हायला चालू होते कारण तुमच्या गावाकडे ऑलरेडी टेम्परेचर थोडं जास्त आहे आणि ती पुन्हा वर व्हायला इट स्टार्ट टू मूव्ह अपवर्ड ऍज इट रायजेस द टेम्परेचर ऑफ द एअर रिड्युसेस अँड वी नो ऍज इट गोज ऍट हायर अल्टिट्यूड टेम्परेचर रिड्युसेस अँड कंडेन्सेशन ऑकर्स अँड रेनफॉल टेक्स प्लेस मग अशा वेळी काय होतं पुन्हा कंडेन्सेशन होतं एअरच सॉरी ऍटमॉस्फेरिक एअर मध्ये जे काही वॉटर वेपर प्रेझेंट असेल त्याच वॉट काय होत त्याच कंडेन्सेशन होत आणि रेनफॉल त्या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतो इट रेन्स इन द एरिया व्हे ओव्हर इट रेन्स इन द एरिया ओव्हर विच द सायक्लॉन पासेस मग हे काय होत हे जे सायक्लॉन आहे ते काय करत तुमच्या गावापासून सुरुवात झाली कि मग गमत काय होते बाकीच्या गा जे आसपासचे सराउंडिंग असत त्याकडे ते व्हायला सुरुवात होते ते सायक्लॉन जे आहे ते मूव्ह करत राहतात ट्रॅव्हल करत जात का ट्रॅव्हल करत जातं कारण जेव्हा बाकीच्या रिजनकडून तुमच्या रिजनकडे एअर होते मग बाकीच्या रिजनकडे जी एअर आहे ती कमी होते मग त्या ठिकाणी दाब कमी होतो अशा प्रकारे ही सायकल चालू होते एक प्रकारे एक सायक्लॉनची की तुमच्या रिजनकडून मग ते पुन्हा त्याकडे रिजनकडे त्या रिजनकडून पुन्हा दुसरीकडे पुन्हा तिसरीकडे अशा पद्धतीने ते चालू होतं मग ज्या ज्या एरियामध्ये व्हेरेवर दिस सायक्लॉन गोज रेनफॉल ऑकर्स इन दॅट रिजन ओके सायक्लॉनिक रेनफॉल ऑकर्स मोर टेम्परे मोर टेम मोर इन टेम्परेट झोन्स ओके सो सायक्लॉन रेनफॉल ऑकर्स इन ऑकर्स मोर इन द टेम्परेट झोन टेम्परेट झोन म्हणजेच काय ज्या ठिकाणी नॉर्मल थोडस टेम्परेचर असते सायक्लॉन्स एरिया इज ऑल्सो क्वाईट एक्सटेन्सिव्ह ओके हा सायक्लॉनचा एरिया पण खूप खूप मोठा असतो गेल्या वर्षी म्हणजे याच वर्षी माझ्या मते आपल्या इंडियामध्ये चार ते पाच सायक्लॉन्स येऊन गेले त्याच्यातले दोन सायक्लॉन हे महाराष्ट्रामध्ये आले निसर्ग चक्रीवादळ आणि आणखी कोणतं होत टॉक्टी राईट टॉक्टी समथिंग लाईक ते कम्पॅरेटिव्हली सायक्लॉनिक रेनफॉल ऑकरिंग इन द ट्रॉपिकल रिजन इज लिमिटेड इन एक्सटेंट म्हणजे ट्रॉपिकल रिजन मध्ये जे सायक्लॉन येतं त्याचं एक्सटेंट त्याचं जे प्रमाण आहे ते कमी असतं अँड इट इज स्टॉर्मी इन नेचर आणि त्या ठिकाणी वादळ जास्त असतं पाऊस कमी असतो इट इज स्टॉर्म स्टॉर्म म्हणजेच वादळ सो ऑरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर्स इन द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे बघा आपण तीन टाईप बघितले कन्व्हेन्शनल ओरोग्राफिक अँड सायक्लॉनिक तर जगातील जास्तीत जास्त प्रदेशामध्ये ओरोग्राफिक टाईप रेनफॉल जास्त होत ओके कन्व्हेन्शनल रेनफॉल इज अ रिजनल इन नेचर आणि कन्व्हेन्शनल रेनफॉल जो बघितला आपण कि ज्या ठिकाणी दिवसभर पाऊस पडतो डेली तर ते मात्र लिमिटेड एरियामध्ये आहे देर इज अ सर्टनटी इन द कन्व्हेन्शनल रेनफॉल ऑकरिंग इन द इक्वेटोरियल एरिया म्हणजे इक्वेटोरियल एरियामध्ये नक्की हा पाऊस आपल्याला आढळून येतो कोणता कन्व्हेन्शनल टाईप कम्पॅरेटिव्हली ती ओरोग्राफिक अँड सायक्लॉनिक रेनफॉल्स आर लेस सर्टेन म्हणजेच काय हा जो कन्व्हेन्शनल टाईप ऑफ रेनफॉल आहे हा काय आहे तुमचा डेली हा पडणारच याची तुम्ही शाश्वती देऊ शकता इट इज सर्टेन हा नक्की आहे की दिवसभर टेम्परेचर वाढतं आणि संध्याकाळी पाऊस पडतो परंतु हा जो काही ओरोग्राफिक टाईप आहे तर याच काही खरं नाही भारतात पण आपण म्हणतो ना यावर्षी पाऊस खूप कमी पडला गेल्या वर्षी खूप जास्त पडला 
पुढील वर्षी खूप पडणार आहे किंवा पडणार नाही अशा प्रकारचे अंदाज बांधता बेसिकली इट इज अनसर्टेन याचमुळे म्हटलं जातो हा बेभरवशाचा असतो अँड देअर फर सच एरियाज आर प्रोन टू हेवी व्हेरी हेवी रेनफॉल फ्लड्स और ड्रॉट फ्रिक्वेंटली मग यामुळे काय होतं ज्या एरियामध्ये ऑरोग्राफिक रेनफॉल होतो ज्या एरियामध्ये सायक्लॉनिक टाईप ऑफ रेनफॉल होतो त्या ठिकाणी काय होतं एक दर एका वर्षी खूप पाऊस पडतो तेव्हा त्या ठिकाणी काय येतं हेवी रेनफॉल होतो त्या ठिकाणी आणखी काय होतं फ्लड येऊ शकतात पूर येऊ शकतात किंवा त्या ठिकाणी एकदम दुष्काळ पण पडू शकतो ओके सो गाय डू यू अंडरस्टँड दिस ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल Yes. Was it interesting to know about them? Okay. Atta ya nantar da tum cha kade paus zar pad la da tum cha pahila ye gusht lakshad e la bai jay ki ha paus kasa pad la sel aple kade kasa la sel kutna la sel. Okay. Ashi curiosity tum cha mana madhe name yasa ila avi. Student manu ki wa ek person manu tum cha madhe asha prakar chi curiosity ye scientific explanation pratye gushti maksa tum mala maida sa ila hava. तुम्ही तुमच्या घरच्यांना सुद्धा सांगायला पाहिजे ओके पाऊस पडावा म्हणून देवाला नवस करतात लोक सो इट इज नॉट इट इज अपरस्टिशियस म्हणजे एक अंधश्रद्धा आहे ती सुपरस्टिशन आहे ती असं कोणालाही नारळ फोडून किंवा पूजा करून पाऊस पडत नसतो तर त्याला या ऍटमॉस्फेरिक ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन आहे त्या जुळून आल्या पाहिजे काय ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन जुळून आल्या पाहिजे ओके तर गाई आज अपन इत थाम आहोत पन जाने अगोदर तुम्हारा एक काम है हा जो मैप है फाइव पॉइंट सेवन वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल तो हा तुम्हें तुम्हारा स्वतः स्टडी कराएगा है पुढ़ लेक्चर मध्य जेव अपन ये पुढ़े रेन गेज वगैरह बगन आहोत तो तुम्हें माला हा थोड़ा सा एक्सप्लेन कराएगा कारण ये उरले जो ये क्वेश्चन है ये मैं तुम्हारा देवा विचारे सो यू हैव टू गिव प्रॉपर एन्सर्स टू देम इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई एम व्री श्युअर ओके दैट यू पीपल वील गो थ्रू इट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैप वॉट इट इज अबाउट वॉट इट शोज here you have to read this okay read he uh, this everything and uh, match it with the map and uh, tell me on the next lecture in the next lecture okay so guys i hope today's lecture was very good and informative for you you understand whatever we discussed and uh, i think uh, it has improved your knowledge to some extent all right tar uh, sarvanna shubharatri आणि सर्वजण आपण आता निरोप घेऊयात ओके सो गुड नाईट अँड टेक केअर गुड बाय